casa con el Starfield. Vamos. Vamos. Xbox Console Exclusive, señores. Ok. Esto es el... Juego de vampiros, ¿no? Juego de vampiros. Vampiros. Se viene, señores. Se viene. Redfall. Redfall. Ahí por ahí está. Ahí está, señores. El primer gameplay de Redfall. Uf. Ese, ese frame ray, señores, ya lo he notado. <ríe> Estamos a tope con el frame ray. <ríe> vamos, vamos a ver qué tal, qué tal está todo esto. Se ve muy bien, se ve muy bien. Lo malo es que no me sale si se está capturando en Series X. Eso no me gusta. Pero se ve muy bien. Se ve muy bien. Va a 20, dice por ahí. Wow. Wow, 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 wow. Vamos, vamos, vamos. Uf. Ok, ok. ¿Será que tenemos una beta? Súbele un poquito el evento, dice. Claro que sí. Ahí está. Dice Miguel, lo capturan, dice por ahí. Eh, no lo vi, espero que sí. Ya le subí un poco. Redfall used to look like it was straight out of a postcard. A picturesque island off the coast of Massachusetts. The bustling historic downtown. The seafront district. And the old lighthouse. Sí, se ve bien el juego, se ve bien. Something happened. People started vanishing. And those who didn't, sold out. Big time. Fast forward, basically everyone's either a vampire, a cultist trying to become a vampire, or dead. And these aren't just trashy movie vampires. These monsters blocked out the sun and pushed back all the water. Totally cut us off from the outside world. Gotta admit though, if I have to be stuck on an island full of vampires, I'm glad it's with y'all. Feelings mutual, I guess. ¿Quién es ese toque de Deb Loop, no? Ese toque de Blue. We've also got Remy, our engineer genius, and her little robot buddy. She means you'll be born. Por ahí dice Drill Jeep un Bioshock. Who's the best robot? And our resident expert on all things creepy. I prefer the term cryptozoologist, but to each their own. Last but not least, yours truly. I have these weird powers. No se ve tan mal. Eh, ¿Cuánto dura el evento? Eh, 90 minutos, Miguel. No se ve tan mal. Uf. La queja que le puedo colocar ahora mismo es el frame rate. Estaba bajando de 30 bastante. Uf. Va bien, caótico Está bien, no está tan mal Es un juego multijugador cooperativo ¿Qué? 
Some kind of collective consciousness. That's impossible. There's the movie theater. I used to come here all the time. Why'd they have to mess this up for me? Ah, shit. It'll collapse. It'll collapse any second. Run! ¿Será que tenemos fecha? Esto del frame rate se puede, se puede arreglar, ¿no? Puede ser esto un building de hace meses atrás. Se entiende esto. Left 4 Dead de vampiro. Sí. Bueno, esto de las caídas es... es soluciona, ¿no? ¿Tenemos fechita de Red Fall? Se va para 2023, señores. 2023. Ahí está, ahí está. Eh, juega día 1 con Game Pass, señores. Vamos a ver juegos de día 1 con Game Pass. Ahí está, señores. Nos, nuestro filtrador de confianza lo dijo hace días atrás. Día 1 con Game Pass. Ahí lo tienen. El Silkson, correcto. Muchos, muchos estaban esperando. Lamentablemente no es mi juego. <ríe> no lo es, no tengo el hype que muchos tienen. Pero pues ahí está. Snitch tenía razón. Elías Josué ya salió Overdose. Todavía Elías. Esto recién ha comenzado hace minutitos. Ahí está, señores. Bueno, lo importante es que, pues, eh, día uno con Game Pass, ¿no? Ahí está, señores. Snitch tenía razón. <ríe> ¿Qué tal, Román Santos? Bienvenido. Gracias por pasarte por aquí. World Premiere, señores. Eh, lanzamiento de consola exclusivo. Cronometrado. Eh, no dieron fecha. De los creadores Ricky Morty. Oh, esto se ve bonito. Oh. Me gusta, me gusta. Sólido serpiente. Eh, ¿Crees que no es el juego de Kojimbo? Es que no hay otra conferencia donde lo anunciarían. Yo creo que esta sí o sí. Esta me gusta. Creo que el video está como que mal subido porque todos los juegos están notándose con ese déficit de, de frame rate. O no sé si estarán así por llevar eh, gameplays. Seguramente después van a estar eh, bien subidos al canal de, de Xbox. Este se ve bueno, se ve interesante. Octubre de 2022. Ahí lo tienen. Eh, juega en Game Pass. Ahí está, señores. Sara Bone, cabeza de Xbox, como les comentaba. Industry defining racing experiences. Ripping narratives, compelling strategy titles, and Yo dije en algún, en, en algún eh, podcast que la que primero saldría sería Sarah Bone. Señores, soy un insider. <ríe> Ahí está Sarah Bone. 
And the best part is, with the Xbox, you'll be able to play those games in more ways than ever before. You can play on your console, PC, or on the go with Xbox Cloud Gaming. You can play with who you want, where you want, and... Será la hija de James Bond, dice por ahí. Ojo, ojo. titles that are coming to Game Pass. And that is on top of the hundreds of titles coming to members over the next year. Our next announcement shows that the benefits of Game Pass go well beyond the console. We are thrilled to be working with an iconic team that has built some of the most played, most watched franchises. Están trabajando en la conexión para que más pueda, más puedan jugar. All Game Pass members will be able to unlock the benefits for these incredible games on PC and mobile. For over a decade, players. ¿Dónde está la rusa? Dice por ahí. Of competition and creativity around our games, from clutch plays with friends to unforgettable moments in esports. To amazing creations that have blown our minds. The Rio Games has continually taken Riot Games to new heights. Today, we're proud to invite the Xbox community into that world. We're bringing our biggest PC and mobile games to Game Pass. Subscribers mm. will unlock every champion on League and Wild Rift, all Valorant agents, select cards in Legends of Runeterra, and little legends in Teamfight Tactics. And that's just the start. Thank you for coming on this journey with us. And welcome to Riot Games. Dice, bro, no empiecen a hablar, no quiero tutoriales. Se viene Xbox Game Pass, señores. Un check-in. Ok, juegos mobile a mí no me gustan, así que no es para mí esto, señores. ¿Qué tal, David Cruz? ¿Qué me perdí? Dice por ahí. El gameplay de Red Fall te perdiste y un juego de los creadores de Rick and Morty. Así que esos dos juegos estaban muy buenos. Recién comenzó. ¿Cómo les gusta colocar ¿no? esta música con copy? Les encanta. Señores, 40 personas. Aprovecho estos juegos de mobile para que den like, like, like y compartan para que más gente se acerque al canal. Señores, eso es gratis. Ahora sí, si, pues quieren hacerse miembros del canal, también está activa. También está activa eh, pues, las donaciones al canal en el chat. Saben que no monetizamos los directos. Quieren ser más directos como otros. También tenemos ahí la cuenta de Paypal. Donde pues ya no nos quita YouTube nada. Bueno, eh, tenemos el espacio mobile. Ahí está, señores. Eh, League of Legends a PC y para cada una de las eh, diferentes eh, opciones. Juego con Game Pass, ¿ok? Otro juego con Game Pass. I'm sorry, Amicia. Uf, uf, uf. Esto es brutal, señores. Esto es brutal por donde se vea. Yo lo quiero ya. No. Uf, ¿Cómo se ve, señores? Necesitamos verlo a 4K después. Uf. Se ve muy bien. Wow. Es un estudio, hay que, hay que echarle el ojito. David Cruz, tienes Xbox, tengo Series X y ahora también Series S, David. Hoy la estamos presentando eh, en este directo. Uf, cómo se ve, ¿no? Hay que echarle el ojito a Sobo. 
al estudio es muy talentoso, señores. Danos fechita, creo que no tenemos fechita, ya había una demo más que tenía que estar disponible. Fechita. Oh, no hay fecha. Rayos. Rayos. Hasta el momento no hay fecha de cosas buenas. Xbox Game Studios presenta. Ahí está, señores. El Forza. Oh, cómo se ve. <risa> Todo está capturado en game en 4K. Eh, no tiene fecha el A Plague Tale. Se ve muy bien. Se ve muy bien, señores. Bueno, que nos muestren gameplay. <risa> Principios de 2023, señores. Uf, se fue para 2023. Forza Motorsport is back. I'm Dan Greenwald, GM of Motorsport. Para 2023, señores. At turn 10. Forza is known for its photoreal beauty and state-of-the-art immersion. Built from the ground up to showcase the Xbox Series X and S consoles, including techniques like real-time ray tracing on track. This Confirmado para solamente Next Gen, Series X y Series S. Today, we're excited to show you the all-new Forza Motorsport. Welcome to Maple Valley. This track has been a fan favorite since the original Motorsport launched Se ve in 2008. Muy bien, señores. For the first time in Forza Motorsport, Se ve fully dynamic brutal. brings Maple Se ve to life brutal. in detail. What you are seeing is an in-engine gameplay demo presented using a single camera with no cuts. Let's jump in with the M8. Ahorita mismo, si lo vemos pixeleado, es por eh, la transmisión o el directo. Pero se ve bien. Yo les digo desde ya que se ve bien. ¿Qué tal? Diego Crea, bienvenido. We've completely overhauled the driving experience. This includes a 48 times improvement in the fidelity of our physics simulation. Si no he escuchado mal, dice que tiene ray tracing en el track, en el camino, en la carretera, en, en, la, en, la, en, la, en la pista. Se ve muy bien. Everything you see is new and has been captured with photogrammetry and 3D material scans. Está usando lo mismo que ha usado Forza eh, Horizon 5, la fotogrametría para capturar los, los ambientes. Here you can see the beautiful fall colors of Maple Valley. The grass Rocks, 3D vegetation, skies and clouds, they all demonstrate a generational leap in beauty and detail. Se muy bien. Let's advance time again. No sé si utilizan, si comparten motor gráfico los Forzas. Creo que no. Tour 10 no es el que está detrás de, 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 de Fable. These new simulation details add further depth, drama, 
and dynamics to the racing experience. Eh, tiene simulación de dinámica también. In addition to our dynamic time of day, Ford Plus lighting and physically based lights come together to deepen the realism and immersion in the world. Changes in the time of day also change ambient temperatures, which affect track surface temps. Grip is also affected by these track temp changes. Rubbery Se ve muy bien. Mejo. Con la boca callada, señores. Se ve bien. Uf. We've added features that players have been asking for. Tire and fuel management, multiple tire compounds, and new depth in car building create the ultimate racing playset. Wow, como se ve. Paired with ray tracing, bring out incredible detail in the gold heat wrap, anodized aluminum, and carbon fiber. Engine bays with their complex self-reflection is a place where ray tracing really shines. Car damage is a racing reality. In Forza Motorsport, el daño es real en los carros. Down to the individual scratches on the bodywork. Individuales eh, golpes en el carro. Details in the directionality of damage, how the paint peels away at exposed and raised edges, in the wow. abrasions, and even. Creo que ese tiempo de retraso le ha ido muy muy bien. Using the power of the Xbox Series X and S consoles. Ray tracing makes everything feel more connected. Cars reflecting onto other cars. Cars reflect in their own mirrors, bodywork, brake rotors, and wings. Ahí tenemos el ray tracing también, señor. More real. We believe that the accuracy of our overhaul physics, the beauty of our cars and tracks, our new dynamic time of day. Y eso es lo que yo le estaba comentando eh, en el directo de ayer, creo, donde lo que hace falta en las carreras de circuitos es el ambiente, el circuito mismo. Y aquí está, lo clavaron, señores. El circuito es el que tenía que cambiar porque era muy acartonado desde los juegos de carreras. Y ahí está, ahí está. Uf, buenísimo. Buenísimo, señores. Xbox Game Studios presenta. Vámonos con otro. Eh, una franquicia larga celebra, celebra el 40 aniversario. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? El Fly Simulator. ¿40 años lleva? ¿40 años lleva, señores? Ahí está, 40 aniversario, señores. Noviembre 22 va a salir Microsoft Flight Simulator 40 aniversario. Eh, llegará a Microsoft Flight Simulator, señores, que va a llegar. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ahí viene la nave, señores.
gratis, avalible. Ahora creo que decía no lo he podido leer. Juega con Game Pass, señores. Vamos a ver qué nos, qué nos, qué nos, qué nos ponen a Game Pass. Blizzard, ojo. El Overwatch. Ahí está, señores. Snitch otra vez dándole en el clavo. Overwatch. Overwatch 2, correcto. Even the best journeys end. But a new one is right around the corner. Una nueva héroa. Héroa. Era. <risa> Lamentablemente no soy de, de juegos en línea multijugador. Pero seguramente hay mucha gente que ahora mismo debe estar emocionada. Free to play, señores, como lo ha dicho. Snitch le ha dado en todo. Dice por ahí Miguel Cruz, otro juego en primera persona. Ahí está, señores. 4 de octubre, señores, para acceso anticipado. Ahí está. Sí, multiplataforma. Free to play. Dice por ahí, ¿vas a estar con Starfield? Puede ser o puede que lo coloque eh, en medio del evento. Preferiría que cierre con algo nuevo. Eh, sí, Solid Serpiente. Es free to play, un juego free to play. Como lo es Fortnite. Ni con Hellblade 2, Miguel. Un juego nuevo. Juego nuevo. Nuevo. O un Wolf este interesa, aunque sea. King Howell has never lost. Tampoco con Gears Collection. No es nuevo, nuevo. Ahí está, señores. Gears Collection nuevecito, dice. 4 de octubre, señores, Xbox y PC, dice el anuncio. Ojo, ojo, World Premiere. Xbox Game Studios presenta. An Oxy Games Production, ok. Un juego de estrategia. No sé dónde vi esta filtración que estamos viendo hasta ahora mismo. Esto del juego de estrategia. Me suena haber leído en alguna hojita por ahí. History is filled with moments of greatness. But these will be yours. Ara, history unstalled. Okay. PC, ojo. PC. 
Eh, Jarvin, nada de overdose por ahí. Yo creo que sí. Good to be here, celebrating what's going to be our biggest year yet. That includes a few of the projects being developed across okay. Bethesda's... Aquí tenemos a alguien de comunicador de marketing, de comunicaciones sociales. ...the world's first look at gameplay earlier in the show. Redfall is from the studio that brought us Dishonored and Prey. It's got so much of Arkane's DNA coursing through its veins. Compelling heroes, open world campaign, deep customization, solo or with friends, we can't wait for you to play Redfall when it releases early next year. If you're looking for Para el siguiente año vamos a poder disfrutarlo. We've got the Elder Scrolls Online, where you can adventure alongside one of the biggest and most welcoming communities in gaming. This year, Zenimax Online Studios is taking you somewhere that has never been explored in any Elder Scrolls game. The Elder Scrolls Online High Isle comes to Xbox next week. La siguiente es, eh, semana. For generations, the Breton elite have lived in safety and comfort. Dice por ahí Miguel, tengo Civilization y estos juegos consumen mucho tiempo. Eh, no son los míos. And whispers of a sinister plot stoke the flames of war. Una nueva aventura, señores. At the heart of the conflagration. 55 personas, esos likes a tope, señores. Compartir para que más gente pues eh, venga aquí al directo. Que es gratis, señores. Esos likes. The legacy of the Bretons must be protected. Eh, junio 21, señores. Xbox y PC. Fallout turns 25 this year. As we celebrate the legacy of this storied franchise, Bethesda Game Studios takes Fallout 76 players out of Appalachia for the first time and returns to a beloved location. Expeditions the Pit is coming this September. Bueno, está viendo algunas actualizaciones para los juegos ya que están pues con tiempito. Actualización para Fallout 76 para septiembre de este mismo año, The Pit. En Xbox Game Pass, obviamente, juégalo con Game Pass. Bethesda Game Studios has been busy, and not just with Fallout 76. After defining the role-playing genre with hits like more... Supongo que a Top Howard lo vamos a tener al presentar Starfield. Fallout 4, they're going even bigger with Starfield. Ahí está, señores. Ahí está Top Howard. Señores, parece que se viene. Xbox Game Studios presenta. Oh, el DLC de, de Forza que ya se filtró hace una semana. De los Hot Wheels, como les comentaba.
de Starfield. Pero yo espero que no cierren con eso. La verdad es que no me van a cerrar con un juego que ya conocemos. 19 de julio, señores, cerquita. Eh, consola de lanzamiento exclusivo, ¿ok? Eh, capturado en Real Engine 5, creo que decía, en real tiempo. Este es el Ark, ¿no? Con el Bean Diesel. El Ark 2, correcto. Ahí está. Dos mil veintitrés. Okay. Juego los día uno con Game Pass, señores. Con fecha 21 de octubre, señores. 21 de octubre. When the gods first emerged from the great below, we saw them as saviors. Instead, they unleashed otro juego de estrategias. No one yet knows if you can kill a god. I, for one. No, no es estrategias Es una beta, ojo Me gusta la estética. No va tan mal, no se ve tan mal. Blink Lock Vale eh, Principios de 2023 Ahí está <coughs> Juega los día 1 con Game Pass, señores World Premiere Xbox Game Studios. Vamos a ver qué nos saca Xbox ahora. Ok. 
ok de los creadores de Minecraft un nuevo juego el, man, el Minecraft Dungeon está muy bien eh, cinemática, ojo Ok, se ve bonito. Guatón dice Minecraft 2. Los cerdos al ataque, señores. Dice Kratos, eh, Vin Diesel no me gusta para juegos, dice. Hay un juego que es buenísimo de, de Vin Diesel, creo que es antiguo, no me acuerdo el nombre. Seguramente ahora, ahora lo van a colocar en el chat, pero el que les digo es buenísimo. Deberían haber sacado una de esas más. <coughs> Se ve bonito, señores. Ahí tenemos fotaje del juego pre-alfa. No se ve nada mal. Minecraft Legends, señores. Eh, acción de estrategia para 2023. Ahí está. Creo que es Riddick el juego de Vin Diesel. Riddick. Si no mal recuerdo, ese es juegazo. Correcto, Dreco. Correcto. I remember when you first las crónicas de Riddick. ¿Esto qué es? You wanted to make a new life for yourself. ¿Algún juego de gestión? ¿Algún un planeta? ¿Estará Fable? Dice, no creo que esté... Eh, no soy fan, fan, si me he jugado algunos, pero no creo que esté. Lightyear Frontier para 2023. Bueno. Tipo Slime eh, Rancher Subnautica dice sí. Hemos llegado a la parte donde muestran picadito. <ríe> el picadito, Miguel, el picadito. Déjenme revisar un poquito por aquí. 55 personas, no veo esos likes, señores. Estamos en un momento de, de hablar con la comunidad. Dejen esos likes que realmente ayuda bastante al canal. Y si comparten mejor todavía, señores, ya saben. También tienen ahí para hacerse miembros y super chats. Ok. 
Juegalo con Game Pass. Consulta Snitch, dice por ahí Miguel. <ríe> consola de lanzamiento exclusiva o exclusivo de lanzamiento para consola. Te delicado está siendo mejor que el Summer Game Fest en su totalidad. Yo no te puedo decir que no. Aventura. Parece interesante. ¿Vale? <risa> ¿Vale? Para... Primavera 2023 creo que decía. No, no lo oí bien. Juegalo día uno con Game Pass. Bonjour everyone. I am excited to be here today to tell you more about Interior Nights first original creation as Dust Falls. Dust Falls. We started with the desire to create a deep interactive experience all levels of players can enjoy together because stories are brilliant universal tools that help us understand the heartbreaking beauty of life this game is an uncompromising tale of family sí. resilience por el momento life. sí written like a prestige tv está más o menos con, po con pocas cositas el set of play ha sido muy redondo an interactive story powered by video games that gives you agency over the lives of far from obviamente aquí se está alargando no con con picadito pero por el momento como que estamos así with people you love discover insights about each other and create shared memories as dust falls is an emotional experience that we hope will leave a mark with everyone who plays it Xbox Game Studios presenta, señores. El juego es capturado eh, in-game. No nos dice en qué. Eso me raya. Me raya que no me diga que está capturado en Series X. Me raya bastante. Tenía ese, ese saborcito a Dead Loop, el, el Redfall. Juan Carlos, sí, ya hemos, eh, hemos leído al principio, antes de que comience el evento de Xbox. <coughs> Sí, ya lo habían anunciado, Miguel, este juego. Sireco dijo Blue Box que es falso de las cancelaciones del, de su proyecto resumidamente que ellos están trabajando. Mm, no sé, no, no, no me llama para nada, ni lo he visto este de eh, Duxfall. Fall. 
Julio 19, señores, sale. Consola eh, exclusiva de lanzamiento de consola. Con 10 millones de jugadores. ¿Qué es esto? Naraka. Eh, se viene a consolas, primero en Xbox. Sí, la verdad, ¿no? Yo estoy decepcionado un poco. Todo tiene que ser multijugador, con servicio, en línea. Lo mismo con PlayStation. Seguramente a muchos les encanta eso de en línea, servicios, pero no. Dame la experiencia tocha de un jugador. Sabía, ¿no? Que quita recursos hacer un juego single player y multijugador. A ver, Juan Carlos, lo voy a, lo voy a, lo voy a ver, lo voy a ver. Sí, eso de Blue Box ya hemos visto hace, hace, antes que comience esto. Ok, World Premiere, señores. World Premiere. Xbox Game Studios presenta. Good morning, Ursula. Sí, Draco, es que la verdad yo soy creado de single player, no, 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 soy, no soy bueno para esto de multi, multi, pero como les decía, seguramente hay muchas personas que les gusta y está muy bien. Goti dice por ahí Miguel. ¿Qué tal César Ríos? Buenas, ¿qué fue lo más destacado? Por el momento lo que me gustó a mí, lo que me impactó es el... El, el juego, el Forza, el 8 se ve brutal, ustedes saben que yo amo los gráficos y eso se ve brutal, el Forza 8 el Red Fall tiene sazoncito a Dead Blue y el, el Skillson el Skillson, perdón ah, y el Playtale Requiem que se ve por el momento para mí dos son buenos el Forza 8 y el Playtale Requiem de lo mejorcito Gracias por esos likes, señores. Like, like, like. Y compartir, señores. Compartan. ¿Qué tal, Alexis? Eh, el, te recomiendo el Forza, pero verlo en, ocho, en 4K. Directo del tráiler. ¿Qué es esto, señores? De los bichos en la actualización, señores. Juego de los bichos. ¿Qué tal, Alexis? Buenas, buenas. The Lark no se mostró casi nada. Una cinemática, lo mismo que, que cuando han presentado el juego. Grounded, dice, sí. Seguimos con el picadito. ¿Qué tal, Jerry? Sí, Echo, ¿cuánto dura el evento? Se dijo 90 minutos. ¿Qué tal, Pierce? 
La verdad no lo sé. Dice que vamos entrando en la última media hora. ¿Qué tal, Eliox? 30 minutos queda de evento, más o menos. Ya sale de con full game para septiembre, señores. Juegalo eh, con Game Pass. World Premiere, señores. ¿Qué tal Jerry? Dice si me llamó algo la atención. Eh, a mí me gustan los gráficos y el Forza 8 se ve brutal. Y la Playtail eh, Requiem. Para mí, de lo mejor hasta ahora. They search for someone who does not exist. The shadow, the forgotten child of a scattered race, lost <clears throat> until now. Now they have awakened the Erebon. Falta Gears Collection, Hellblade 2, Starfield y Kojima, dice Miguel. Me. I am not their hope. I am their reckoning. They will not drag me into. Me hace recuerdo a Dishonor. <laughs> no sé por qué. Dice por ahí, Jim Perry, eh, ¿saldrá algo de Evil Within 3? Eh, no creo, ya ha salido juegos de Bethesda. ¿Qué es esto? I speak now to those who heed a darker call. Yo creo que sí, David, el, Gears, el Marcus Phoenix Collection. Se ha hablado bastante de eso. Diablo 4, ayer eh, coloqué en la comunidad que era para registrarse en la beta. Sale para PC5 y series también y PC. Ah, dice también puede ser Drill que esto sea Diablo 4. No creo, yo lo recuerdo más tocho. Parece, ¿no? Parece diablo. A Bowie, dice por ahí Sergio. A Bowie es en primera persona, pero si no mal recuerdo. Diablo, señores, diablo. Pero como que la cinemática no estaba a esa altura, ¿no? Como hemos visto de los juegos de Diablo. Aunque podría ser in-game. Pero ahí está. La nueva, es una de las nuevas clases. Necromancer. Ok. I'm very excited to announce our fifth and final class. 
La final, una de las últimas, la, una de las clases finales. Correcto, yo esperaba esa cinemática que conocemos de Blizzard, ¿no? Por eso es que no estaba tan seguro si era Diablo. Pero este señor es el de... Ex de, de Coalition, ¿no? De Gears. Building on top of the best of what's come before with some, you know, unique twists all its own. So let's dig a little deeper by watching, for the first time, I might add, some Xbox Series X gameplay. Well, hearing from a few Xbox Series X gameplay. Ojo, a ver. Capo. Esto quería, esto quería ese logo capturado en Series X. El primer juego que nos, que nos da capturado en Series X. Como se ve Diablo. Everything feels very powerful and fun. Es, se ve muy bien. One of the really cool things about having an open world is your journey that you take throughout Diablo. Open world, señores. There's no linear path that you have to follow. We've got almost 150 dungeons in the game. There's all kinds of surprises as you're exploring. Strongholds are an enemy territory that you need to reclaim. But you might have a space that begins as a hostile area, but after you've cleared it out, the evil in this place has been cleansed. It now becomes a friendly town. Sometimes it's a new town, sometimes it's a new dungeon. There's a whole bunch of rewards that you get. And you have a real impact on the world. Modo campaña, claro, Kratos, sí, modo campaña siempre. Local events are really cool little story segments that happen within the open world. You'll just be running through the world Whoa. and then a local event will pop up and you can choose to participate in it or get a group together and just wail on these like giant world bosses. These are events that take a lot of people and you really have to work together. David eh, Molina, ¿qué dicen? Por ahí hay anuncio de Kojima. Eh, David, tuviera que sí. Tuviera que sí. No vemos otro evento donde se anuncie más. Sí, multiplataforma. Yo soy campaña, Miguel. De lo que sea, soy campaña. We've created specific zones where players can engage in PvP. If you go there, you can start swinging away at people. But you're also opening yourself up to being swung at. If you're like really, really good, the game actually marks you as like a champion on the map. Cool. You basically become a loot pinata and everyone wants to chase you down. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. Now you're set up for the end game, and that end game is rich with things to do that allow you to get more and more powerful. Whether it's new items or new dungeons or new paragon boards, every Oof. single time you come back to play Diablo 4, there's going to be new stuff for you to experience. And it's something that we're going to support for years to come. I'm really excited for folks to get their hands on Diablo 4. Just to see millions of people really enjoying the different options. Through the campaign, local events, couch co-op, end game, PvP, 
it almost doesn't end. And we are so close. Mm -hmm. Ya debe faltar unos 20 minutos más o menos. Dos mil veintitrés. Dos mil veintitrés, señores. Xbox Game Studios presenta el de los barquitos, ¿no? No, es que no me parece que terminen con con Starfield, no. Tienen que terminar con algo nuevo. Dice por ahí Alexis Fecha de Hellblade 2 Kojima es lo nuevo Dice Miguel Sí, volar el micrófono. ¿Se escuchó? <risa> Quería verificar Twitter para ver si tenemos algo. Mientras pasa CEO Tips. Eh, nada nuevo. World Premiere, señores. Kojima te invoco, dice por ahí. Alicia. No dice nada de Snitch, ya lo miré. Ahí va, un picadito. 2023. Juega eh, día 1 con Game Pass. World Premiere, señores. Eh, de lanzamiento exclusivo de consola. Anapurna, siempre está Anapurna. De los creadores de Inside Limbo. es una mariquita, una polilla ¿What?
Cocom. Interesante. <ríe> Interesante. ¿Qué tal Z Squall? Bienvenido. Cocum, dice por ahí. <ríe> World Premier, señores. O ok, Koi Tecmo. Team Ninja, ojo. Vamos esos likes, señores, como dice Miguel, a darle like al evento. Dice por ahí Ninja Gaiden, Ricardo. Recuerden, mayúsculas, no le gusta al, al bot. Wo Long eh, Dinastida eh, Caída, algo así No, no es ni Shekiro Ni Ninja Galden eh, Para principios de 2023 Juega día 1 con Game Pass Oh, Phil, ¿cómo estás, Phil Spencer? CEO de Microsoft, ojo, Xbox, ahí tienen, ¿no? ¿Cómo está Sarah Bond y Phil, lo que les comentaba? Me gusta la, la playera de Phil. Quisiera conseguir una de Xbox. No la encuentro. <risa> Difícil de encontrar. <risa> Kojima, ¿dónde estás? Dice por ahí. <risa> o oh, partner de, At de Atlus, creo que ha dicho. Ahí está. Un fenómeno de RPG llega a Xbox. Ahí está. Snitch tenía razón. ¿Dónde está Snitch? Cuando saca Persona 3 en Steam, dice, y lo tienen ahí, pero en Xbox. Snitch tenía razón, señores. Ya se lo cataloga del insider, dentro de los insiders reales. Eh. Todos en Xbox Game Pass, señores, ahí está. Juegalo con Game Pass. Now, I'm excited to announce a special partnership between Xbox Game Studios and one of the greatest creative minds and innovators in our industry. Someone that I have admired for many years. Today, I'm pleased to share we will be working together to Kojima? a brand new experience like we've never seen before. Ah, ¡Ojo! ¡Oh! ¡Kojima! ¡Está todo serio! Kojima, 
Jamás han jugado como lo que está creando. Nunca ha habido una experiencia así. Eh, para el cloud, como se decía, un concepto diferente. Pero para el navegador Edge. Me suena raro. Thank you, Kojima san. We're thrilled to have Kojima Productions working with our teams at Xbox Game Studios. Today, for the first time ever, we have focused on showing you games that you can play over the next 12 months. Today's show celebrates a diverse lineup of global game creators of all sizes who bring with them unlimited potential. Games from these creators will be coming to Game Pass every single month, including Naraka Blade Point, As Dust Falls, A Plague Tale Requiem, Pentiment, Persona 5 Royale, Somerville, and Scorn, just to name a few. And we start 2023 with the launches of some of the most anticipated titles from the teams at Xbox and Bethesda. Redfall, Minecraft Legends, Starfield, Forza Motorsport, and more. This has been an incredible year as we achieved record growth across console and Game Pass with millions of people playing our games every single day. And we have you to thank for that. Whether that's new players joining us through Xbox Cloud Gaming or our longest fans playing on Xbox and PC. We could ¿Qué tal Pedro? Bienvenido. Without you. A year ago, we welcomed the talented studios at Bethesda Softworks to Xbox. No, ¿por qué vas a terminar con Starfield? Necesitamos algo más. Franchises to Game Pass. Dice por ahí Miguel, Kojima traicionó a Play, eh, no es un estudio de PlayStation, es un estudio independiente, Kojima. We know that everyone has been eager to see Starfield. Our show today has highlighted gameplay, so it's only fitting that we end it with an extended first look at one of the most anticipated games in Xbox history. Ahí tenemos. This is Starfield. Starfield, señores. No sé si con esto van a cerrar, espero que no. La verdad. Ahí vamos. Gameplay de Starfield, señores. Ahí está. No hay Gears, ¿no? El Quay tampoco, Wolfenstein tampoco. Ahí está Top Howard, señores. Y sale con la chaqueta de cuero. Starfield. Uh, it's easily our most ambitious game ever. Like our previous games, it's an epic role-playing game where you get to be who you want and go where you want. But this time, you'll be exploring space. So let's jump right in. This is early in the game as you arrive on the mysterious moon of Crete. <clears throat> Vamos a ver qué tal se ve, qué tal se ve, señores. Creo que dijo que estaban explorando una luna. Correcto, ahí dice la luna de Ancelot. Ancelot, perdón.
Ahí está el, el hat. Primera o tercera persona. Ok, analizando los componentes. Primera persona. Ahí está, señores. Creo que se puede intercambiar, ¿no? Entre primera y tercera persona. Eso me recuerda al No Man Sky. De adquirir elementos. Un poquito de combate tal vez Gravedad de la luna al saltar Piratas Tiene algo de más efecto. After some initial encounters, you're invited to join Constellation, who, in the future the game is set in, are the last group of space explorers. To meet them, you'll head to the capital city of New Atlantis. Okay, otra parte, una ciudad. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. As to what they are, what they're building. You'll be part of solving that puzzle now. So, you found something? The new guy found it. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions? The artifact you found appears to be one of many, scattered across the galaxy. If we can find more, we can unlock their secrets. Beautiful, isn't it? 
The man who sold me this told me that it spoke to him. Of course, the Settle Systems is full of groups with other priorities. That's the Crimson Fleet! Everybody get ready! The Fleet doesn't follow the rules. Agree to work for UC Sister. Together, we take down these cutthroat pirates. We're not just here to shoot the bad guys. We're peacekeepers. We protect the people of the Free Star Collective. When you sign up with the Crimson Fleet, no one quits. The only way out is death. The path ahead may be dangerous. But we are not stopping. Most Dusties don't even make it this far. Because whatever lies at the end of this road, will change humanity forever. That gives you a look at the okay. story in Starfield. But ultimately, it's not our story. It's the story you create by who you are and the choices you make. La historia tú lo creas. With character creation. It's our most flexible yet. You can customize all the elements of how you look. You'll pick a background that gives you three starting skills. It says here you spend some time as a diplomat. Having a way with words might prove useful. There are optional traits, and these come with unique advantages and disadvantages. But it's not just in how you can look, but in how your character plays and develops. The skill system combines the best from our previous games, and you can unlock new skills as you level up, and then you rank those skills okay. by using them and completing challenges. And there's deep crafting systems, from running research projects with resources you find, to crafting weapon mods needed to survive. Tienen ¿no? los típicos guiños de, de las mecánicas de Fallout. And you can build your own outposts. These act as a home away from home for survival and resource generation. You can choose where and how to build each one, and you can hire characters you meet to keep it up and running. But that's not all. You can even build your own spaceships. You can choose crew members. And yes, you can completely customize the look and layout. Oof. There's loads of Muchas cosas que al final no 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 creo que toque. <laughs> I have to say it's so cool. We just absolutely love this. It's not just how the ship looks, it's how it performs from engines to shields to weapon systems. Because yes, you can fly it. Thrusters boosted. Okay, tenemos el vuelo, la navegación. Combates aéreos, espaciales.
can't wait for all of you to experience the game. Thanks again for being with us today, and thanks for all the support you've given us over the decades, especially on this game. It's been an incredible journey for us making it, but we know that's really only the beginning, for it's when all of you play it that the real journey begins. And you may be wondering, just how big is this game? So we thought we'd take one last moment and show you. Let's take a look at okay. one more planet. Dice que tan grande es esto. You can land into Atlantis, but you can also land and explore anywhere on the planet. And it's not just this planet. It's all the planets in the system. From okay. Bay, but resource heavy ice balls to Goldilocks planets with life. And not just this system, but over a hundred systems. Over 1,000 planets, all open for you to explore. Todos los planetas son explorables. To see what you find. Okay. Debe tener ese, ese misma eh, facilidad de crear planetas como la tiene el este juego que se llama que se me olvidó de Noma Sky, ¿no? Que también sus planetas son explorables todos porque se crean eh, aleatoriamente. Dos mil veintitrés, señores. Dos mil veintitrés.